Sina's government is carrying out brutal oppressive measures around পদত্যাগ দাবি করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থার দাবি করেছেন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন বিরোধী মতের নেতা কর্মীদের উপরে জুলুমত দর্শক এবার ইউরোপীয় পার্লামেন্টের একজন সদস্য তিনি বেগম খালেদা মুক্তি চেয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ চেয়েছেন বিশেষ আমরা তার আলোচনা শুনব পাশাপাশি এই বিষয়ে কথা বলেছেন ডক্টর ফয়জুল হক যে এই সরকারের অবস্থানে সরকার যা আসলে বিনা ভোটে আছে তিনি বলেছেন এটা নাকি বহির্বিশ্বের সকলে এখন জেনে গিয়েছে এই নিয়ে আলোচনা করব আগে চলুন আমরা দেখব এই এমপি কি বলেছেন এবং ডক্টর ফয়জুল হক কি আলোচনা করেছেন My name is Ivan Stefanets and I am a member of the European Parliament, a member of the Subcommittee on Human Rights. I am deeply concerned about the deteriorating political and human rights situation in Bangladesh. Sheikh Hasina's government is carrying out brutal oppressive measures around the 12th general elections. Although the polls are scheduled to take place on 7th January 2024, there is no level playing field yet for the opposition parties instead in the last one month the police and the government party workers have killed fortunately 16 citizens including a journalist more than 15000 opposition leaders and activists have been arrested on false charges among them are top leaders including the secretary general of the main political party the Bangladesh Nationalistic Party. I am said that democracy and the rule of law have been absent in Bangladesh for the past 15 years. People are disenfranchised, the country's economy has totally collapsed due to unlimited looting and corruption. As a friend of Bangladesh and advocate of human rights, I strongly want the situation to end immediately. I want the people of Bangladesh to have their democracy back. The rule of law must be restored in the country. Therefore, I like all the democratic nations want to see the upcoming general elections free, fair and inclusive. However, because of what happened in the name of elections in 2014 and 2018, the people of Bangladesh do not believe that acceptable elections are possible under Sheikh Hasina. they feel that only a neutral administration can ensure fair elections in the country that said i urge the sheikh hasina government to respect the will of the bangladeshi people it is essential that the that she take all steps for an interim caretaker government who will conduct the upcoming general elections i also demand the release of three time former prime minister of bangladesh and bmp chairperson begum khaled azia The authorities must show respect for the people's human rights. I'm and I will always stand with the people of Bangladesh. Thank you indeed. Bangladesh er ei festival Sheikh Hasina er ajker ei oboidho tantra mantrer biruddhe bishwabepi sokol bishwonetara ekhon ekotrito hoyeche tar ei festival er biruddhe gorje utheche. আজকে নতুন করে বাংলাদেশের জনগণের জন্য যে সংবাদ হচ্ছে সেটা হচ্ছে শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থার দাবি করেছেন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন বিরোধী মতের নেতাকর্মীদের উপরে জুলুম অত্যাচারের স্টিম রোলারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন তাদের সকলের মুক্তি দাবি করেছেন ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের মানবাধিকার বিষয়ক উপকমিটির সদস্য ডক্টর ইভান স্টোফানেক এমপি যিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট মেম্বার একদিকে তিনি সেই রাষ্ট্রীয় পার্লামেন্ট মেম্বার পাশাপাশি মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থার তিনি সদস্য তিনি বলছেন যে বাংলাদেশে সাতই জানুয়ারি নির্বাচন যে শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছে এই নির্বাচনটি একটি প্রহসনের নির্বাচন আমি বলছি না আজকের এই মানবাধিকার বিষয়ক উপকমিটির সদস্য ডক্টর ইভান স্টেফানেক এমপি তিনি নিজে ভিডিওতে দাবি করে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন শেখ হাসিনা যা করছে সেটা স্বেচ্ছাচারিতা অবৈধ অনৈতিকভাবে সব করছে তিনি বলছেন সেই ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট মেম্বার যে বাংলাদেশের শেখ হাসিনার এখন এই মুহূর্তে পদত্যাগ করা উচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এনে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা করা উচিত 
বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া উচিত মুক্তি দেওয়া উচিত আজকের আমরা যেটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বলে এসেছি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বত্ব আমাদের নেই ভোটাধিকার আমাদের নেই জনগণের অধিকার আমাদের নেই ভোট চুরি করার জন্য আরেকটি কৌশল শুরু করেছে ফেসিবাদী শেখ হাসিনা এই কথাগুলো আমরা বলছি আজ আমাদের এই কথাগুলো গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের সেই সকল বড় বড় জাতীয় আন্তর্জাতিক নেতারা আজকের আমাদের সাথে সুর মিলাচ্ছে আজকে তারা আমাদের সাথে কথা বলছে আজকে তারা বাংলাদেশের ফেসিবাদী শেখ হাসিনার সরাসরি পতন কামনা করছে তার পদত্যাগ কামনা করছে এটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিজয় এটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য যেমনিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা সহযোগিতা পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব ছিলাম আমরা চেয়েছি আমরা মানুষের সহযোগিতা নিয়ে যুদ্ধ সংগঠিত করেছি আজ একই উপায়ে বাংলাদেশে একটি যুদ্ধ চলছে সেই যুদ্ধটা কার সাথে শুধু নৌকার সাথে নয় এ যুদ্ধ চলছে বাংলাদেশের মানচিত্র রক্ষার জন্য দেশি বিদেশি সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে স্বাধীন বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ চলছে আর সেই যুদ্ধে আমরা কামনা করছি বিদেশি বন্ধুদের সহযোগিতা বিভিন্ন দেশ থেকে আজকের স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হচ্ছে যে শেখ হাসিনার পদত্যাগ এটা কিন্তু বড় কথা এত সহজ নয় বিদেশের একজন এমপি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের এমপি তিনি স্টোফেন ইভান ডক্টর ইভান স্টেফানেক যিনি এমপি হিসাবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি মানবাধিকার বিষয়ক সদস্য তিনি বলছেন যে এই ফেসিবাদ শেখ হাসিনার পদত্যাগ করতে হবে তিনি বলছেন বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা করতে হবে তিনি বলছেন বাংলাদেশে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি করে দিতে হবে তিনি বলছেন বাংলাদেশে যে সকল মানুষদের উপরে অত্যাচার চলছে জুলুম চলছে নির্যাতন চলছে এভাবে করে সাতিশ জানুয়ারি কোনো একটা নির্বাচন হতে পারে না বাংলাদেশে আপনি কি ভাবছেন যে দেশে নির্বাচন হবে কাকে নিয়ে কাজের বুয়া আর ঘরের মালিক কি কখনো নির্বাচন হয় কাজের বুয়া আর ঘরের ঔনারশিপ যে সে কি কোনো দিন আপনার প্রতিপক্ষ হয় শেখ হাসিনা আজকে তাই করছে পাগল ছাগল রাস্তাঘাট থেকে তুলে এনে ঘরের কাজের বুয়া ভিক্ষুক এদিক সেদিক টেনে হেসরে হিজরা টিজরা যা আছে এগুলোই এখন শেখ হাসিনার প্রতিদ্বন্দ্বী এটা কি হতে পারে এই নির্বাচন পৃথিবীর কেউ মেনে নিতে পারে আর সেজন্যই তো আজকে রাগান্বিত হয়ে আজকের এই ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের এই সদস্য তিনি বলছেন ডক্টর ইভান যে আজকের এই বাংলাদেশে যা চলছে এটা হতে পারে না তিনি বলছেন একটি দেশের নির্বাচন যদি সুস্থ হতে হয় সুন্দর হতে হয় তাহলে এইভাবে নির্বাচন হতে পারে না তিনি শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করেছেন আমি ডক্টর ইভান সাহেবের সাথে একমত পোষণ করছি পৃথিবীর সকল পরাশক্তিগুলোকে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই আপনারা বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে যদি থাকেন এদের যখন মুক্ত বাতাসে ঘুরবে স্বাধীন হবে তখন আপনাদেরকে সেলুট করবে শ্রদ্ধা জানাবে আজ আমরা একটা বেইমানির কবলে পড়ে গিয়েছি বাংলাদেশ আজ আমরা জানি না যে দেশটা থাকবে কি থাকবে না স্বাধীনতা থাকবে কি থাকবে না মানুষের সার্বভৌত্ব থাকবে কি থাকবে না এদেশের মানুষরা ধর্ম চর্চা করতে পারবে কি কারবে না আমরা সেটা জানি না এই কঠিন পরিস্থিতির জায়গা থেকে যদি দেশকে উত্তরণ ঘটাতে হয় তাহলে আমাদেরকে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে ফেসিবাদের পতন নিশ্চিত করতে হবে শুধু ইউরোপীয় পার্লামেন্ট বললে হবে না সমগ্র বিশ্বের সমগ্র জায়গা থেকে আজকের এই কথা বলতে হবে আমরা যখন দেখেছি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি হয় না আমরা যখন দেখেছি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি নিয়ে গরিবসি হচ্ছে আমাদের দেশের কিছু নাপিত হ্যাঁ নাপিত একদম ডাইরেক্ট নাপিত নাপিতের চেয়ে অধম তারা খালেদা জিয়ার মুক্তিকে মেনে নিতে পারে না তারা বলে খালেদা জিয়া আইন অনুযায়ী চলছে কিসের আইন চলছে এ দেশে তোর বাবার আইনে বাংলাদেশ চলবে নাকি বাংলার জনগণের আইনে বাংলাদেশ চলবে আজকের সেই জায়গায় এই ব্যক্তিটি তিনি আজকের ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের মেম্বার যে বক্তব্যটা দিয়েছেন সেটা বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের কথা তিনি বলেছেন অথায়ব শেখ হাসিনা যত লাড়াচাড়া করেন ও লাভ নাই পতন আপনার হতেই হবে ইনশাল্লাহ আর কত করবেন আর কত করবেন অনেক করেছেন অনেক নাটক করেছেন দল ভাঙার ষড়যন্ত্র করেছেন জিয়ে পরিবারের দল ভাঙবেন না একজন মানুষ নিতে পেরেছেন মোনাফেক দু একজন আপনি একেবারে নমিনেশন দিয়ে নৌকায় নিয়েছেন তাও মানে আপনি বিরোধী কাউকে সাজাতে পেরেছেন বিএনপি থেকে এই শেখ হাসিনা বলেন আপনি পেরেছেন পারেন নাই এদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ এদেশের মানুষ জানে যারা শেখ হাসিনার সাথে চলবে ওরা প্রত্যেকটি মোনাফেক ওরা প্রত্যেকটি দেশদ্রোহী ওরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা বা মানে অর্জনকে বিসর্জন করতে চায় অতএব আমরা আপনার এই সকল 
তালবাহনা হতে দিব না ইনশাল্লাহ এদেশের জনগণ জেগেছে জাগবে লড়াই হচ্ছে হবে এবং বিজয় আমাদেরই সূচিত হবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আই ক্যান বিলিভ দ্যাট আমাদেরই বিজয় হবে ভাবনার কোনো দরকার নেই শুধু আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকেন ফেসিবাহাত তার শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবে ফেসিবাহাত তার শেষ পর্যন্ত অপকর্ম করে যাবে আমাদেরকে ভাঙচুর করার শত ষড়যন্ত্র করবে কিন্তু ভাঙচুর করে লাভ হবে না টাকা কয় টাকা টাকা দিয়ে কি হয় কি হয়েছে কয়েকজন নেতাকে আপনারা বিভিন্ন দল থেকে ভেঙেছেন ওদের পাওনাটা কি এখন টয়লেটও ঠিক মতো করতে পারে না ওদেরকে মানুষ ঘৃণা করে ফোন কল ধরতে পারেন আজকে একজন নেতা দেখলাম শাহজাহান মোর সাহেব তিনি ডিবি অফিসে নালিশ করেছেন যে এখন ফোনেও সুস্থ থাকতে পারি না মানে ওনার ফোন কলেও এখন মহামসিবত মানুষ ওনাদেরকে নাকি বিরক্ত করে গালিগালাজ করছে করবে না করবে কি বলেন দেশটাকে ধ্বংস করতে নেমেছেন ভাই বোন মিলে লাভ হবে না ওই ষড়যন্ত্র এদেশের জনগণ বহু দেখেছে একাত্তরে আপনাদের চেয়ে বাঘা বাঘা ষড়যন্ত্র আমরা মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে ছিনিয়ে এনেছি আমরা ছিয়াশি সালে সেই এরশাদ সাহেবের অধপতনের জন্য তার ক্ষমতা থেকে নামানোর জন্য আন্দোলন শুরু করেছি একানব্বইতে বিজয় অর্জন করে খালেদা জিয়াকে নিয়ে সরকার গঠন করেছি অতএব আমাদেরকে শিখিয়ে লাভ নেই আপনারা এগুলো শিখতে পারেন আপনারা এগুলো করতে পারেন অতএব আমি মনে করি বাংলার জনগণের বিজয় ইনশাল্লাহ জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি জাস্ট ওয়েট ফর ফিউ ডেজ অনলি আমি বিশ্বাস করি আমাদের বিজয় আমাদের কি ছিনিয়ে আনতে হবে ইনশাল্লাহ খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে বাংলার জনগণ ডেমোক্রেসির জন্য লড়াই করছে আমি সব সময় বলি আপনার ভালো লাগে না আপনি ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন আদর্শের ভিন্ন কালারের ইস ডিফারেন্ট ইস্যু এখন আপনার সাথে আমার ওক্যের ইস্যু একটাই কি শেখ হাসিনার পতন অতএব এই পতন যারা চান তারা লড়ে চড়ে বসতে হবে যেখানে আছেন সেখান থেকে লড়ে চড়ে বসেন আজকের এই ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট মেম্বার মানবাধিকার বিষয়ক সে যে দায়িত্বে রয়েছেন তার মতো করে আজকের ডক্টর ইভানের মতো আমাদেরকেও গর্জে উঠতে হবে তিনি বিদেশ থেকে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে বাংলাদেশে যা হচ্ছে এটা কোনো নির্বাচন নয় তিনি স্পষ্ট করে বলছেন যা হচ্ছে এটা শেখ হাসিনার অবৈধ শাসন এই নির্বাচনকে কোনো প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন বলা যায় না এই নির্বাচনটা একটি ধ্বংস স্তূপে পরিণত করার মতো একটি নির্বাচন করছে ফেসিবাদী শেখ হাসিনা অতএব তার এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে আমরা যারা আছি আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই ফেসিবাদের পতন হবে আমরা যদি একটু নড়ে চড়ে বসি ফেসিবাদের পতন হবে ইনশাল্লাহ অতএব আমি আবারও বলছি আমার দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা হবে আমার বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে আমার বাংলাদেশের মানুষ সাতই জানুয়ারির নির্বাচন প্রতিহত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা তারা অব্যাহত রাখবে এই ফেসিবাদের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেই ছাড়বে ইনশাল্লাহ অথবা আসুন ওই ব্যক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরাও আমাদের কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাই কেন্দ্র থেকে যখন যে নির্দেশনা আসবে সেই নির্দেশনাকে ধরুন দুটি আলোচনা শুনেছেন আলোচনা শুনে বুঝতে পেরেছেন এখানে যেই এমপি ইউরোপের যে পার্লামেন্টের সদস্য তিনি সরাসরি বলেছেন যে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সুষ্ঠু নির্বাচন চেয়েছেন এবং বলেছেন যে এই সব কিছুই থামানো দরকার কিন্তু দর্শক দর্শক লোক সেটা নিয়ে বিশ্বাস করেছেন আপনারা ইংরেজিটা না বুঝতে হয়তো বাংলা বুঝেছেন যে সেখানে কী আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ মূল বিষয় হচ্ছে আমি ইউরোপ সহ সকল দেশের মানুষই কিন্তু বাংলাদেশের সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেছে আমরা জানি কানাডা আমরা অস্ট্রেলিয়া ইউরোপ মোটামুটি পশ্চিমের সকল দেশই সরকারের বিরোধিতা করতেছে অর্থাৎ সরকারের পদত্যাগ চাচ্ছে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন চাচ্ছে এই মানে বোঝা যায় যে বহির বিশ্বে আমাদের সরকার নিয়ে সকলেরই ধারণা মোটামুটি আছে